సునీత అమ్మ గారి మీద ఎక్కువ కీన్ అబ్జర్వేషన్ చేసి అందులో అవినీతిని ఎక్కువ దాన్నే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజల్లో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది ఏది మంచి జరిగింది అని పాజిటివ్ గా చూడట్లేదేమో అనిపిస్తుంది ఏదైనా మీడియా మిత్రులు అడిగినప్పుడు చెప్పాల్సి తప్పదు కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్గా ఆమె గురించి మాట్లాడడానికి వెతుక్కోవాల్సి వస్తాను నెగిటివ్గా అనేది కొన్ని వందలు వైరం లేదు నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆమె పైన పోటీ చేసినప్పుడు పదిహేడు వందల ఏడు వరకు ఓడిపోయాను ఆ రోజుకి రాజకీయాలకు నేను కొత్త రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇది మద్దెల చెరువు ఫ్యామిలీకి పొరిటాల ఫ్యామిలీకి ఉన్న ఒక ఫ్యాక్షన్ ని అక్కడికి ఫుల్ ఫుల్ స్టాప్ చేయాలనేసి ఈ రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించిన వ్యక్తిని తీసుకొని రావాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజుల్లో మా మమ్మల్ని దీంట్లోకి తీసుకుని వచ్చి ఆయన టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన అప్పుడు ఏడు వేల ఏడు వందల వరకు ఓడిపోవడం అంటే మేము అంటే నేరోలోనే ఓడిపోవడం జరుగుతాం బయట మీడియా ప్రచారం స్టేట్ వైడ్ పరిటాల అంటే కొన్ని ఛానల్స్లో చూస్తాం పరిటాల రవిని ఇప్పటికీ కూడా దేవుడుగా భావిస్తారు రాయలసీమ ప్రజలు ఉంటారు ఇక రాయలసీమకు పరిటాల రోజు ఏం సార్ నిజంగా ఆయన దేవుడులా భావిస్తే మాకు డిపాయిట్లు రావు పదివేల ఓట్లు రావు ఆవిడకి తొంభై నాలుగు వేలు తొంభై ఐదు వేలు ఓట్లు వస్తే నాకు ఎనభై తొమ్మిది వేలు తొంభై తొంభై వేలు ఓట్లు వస్తాయి ఇందుగా వందల సంఖ్యలోనే తేడా వస్తుంది మీకు వస్తే ఆమెకు అరవై నాలుగు వేలు వచ్చింది అది ఎందుకు ఆ తేడా వస్తుంది అంటారు ఈ మూడు సార్లు కూడా కంటిన్యూషన్ సెకండ్ టూ టైమ్స్ అండి ఎన్ని సార్లు ఇంపోర్ట్ చేసి ఓకే రెండు సార్లు ఇంపోర్ట్ చేసింది ఆ తేడా రావడం అనేసి అంటే జనరల్ గా వాళ్ళకున్న ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళకున్న ఎక్స్పోజర్ ఎటువంటి ఎక్స్పోజర్ ఉందంటే పరిటాల రవి కాలం నుండి కూడా వాళ్ళ పైన సినిమాలు తీయగలిగేంత ఎక్స్పోజర్ ఉంది రక్త చరిత్ర లాంటి ఒక సినిమా తీయగలిగే అటువంటి ఎక్స్పోజర్ ఉంది ఆ ఎక్స్పోజర్ సామాన్యుని భయపెడుతుంది ఆ ఎక్స్పోజర్ ఒక సామాన్యమైన మా పార్టీ కార్యకర్తలను భయపెట్టగలిగే ఎక్స్పోజర్ ఉంది అంటే వీళ్ళకి అగైనిస్ట్ గా నేను పనిచేస్తే ఇబ్బంది పడతా అనే మనిషి ఒక చిన్న మాట ఎవరైనా కానీ నువ్వు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తా అన్నట్లు వాళ్ళ దృష్టిలో ఉన్నావు కొంచెం జాగ్రత్త అని హితో పలికినట్లు చెప్పినా కూడా అతను బయటికి పోలేనటువంటి ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళకి ఉంది ప్రజలకు వాళ్ళ పైన ఎంత ద్వేషం ఉన్నా ఓటింగ్ రోజుకి ఏదో విధంగా వీళ్ళను వీళ్ళను భయపెట్టుకోగలిగి ప్రజల్ని భయపెట్టుకోగలిగి కార్యకర్తలను భయపెట్టుకోగలిగి లీడర్లను లోపరుచుకోగలిగేటువంటి మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్తో వాళ్ళు గెలుస్తాను ఈ రెండు సార్లు అదే జరిగింది వాళ్ళ పైన ప్రేమ ఉన్నట్టుగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో కానీ జరిగిన ఏ సర్వేస్ లేదు ఈ రోజు కూడా ప్రజల్లో వాళ్ళ పైన ప్రేమ ఉన్నట్లు మీరు ఏ సర్వేస్ చేయించినా కూడా లేదు ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు మేము ఫెయిల్ అయ్యాం బట్ ఇప్పటి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి బట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం అవసరమని ప్రజలు భావిస్తూ వస్తున్నారు అదేవిధంగా రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో వీళ్ళ పరిపాలనకు చరమగీతం పాడాలని ప్రజలు భావిస్తూ వస్తున్నారు ఎందుకంటే పెనుగొండ నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన ఆ మూడు మండలాలు గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆ కుటుంబం నుంచి వాళ్ళే మంత్రులుగా ఉన్నారు వాళ్ళే ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఆ మూడు మండలాలు రామగిరి కనగానపల్లి చెన్నకొత్తపల్లి ఈ మూడు మండలాలలో దాదాపుగా ఒక పదివేల నుంచి పదహైదు వేల కుటుంబాలు వలసలు పోయినాయి వీళ్ళ అభివృద్ధి వల్ల వీళ్ళు బాగా అభివృద్ధి చేయడం వల్ల ఆ మూడు మండలాల నుంచి వాళ్ళు వలసలు పోయినారు అంటే వీళ్ళు బాగా అభివృద్ధి చేయడం అంటే తమ వ్యక్తిగత అభివృద్ధి చేసుకోవడం ప్రజలకు ప్రభుత్వం నుండి కల్పించాల్సిన ప్రయోజనాలను వీళ్ళకి కల్పించి ఉంటే వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి ఉంటే వాళ్ళ పంటల కిట్టుబాటు ధరలు వీళ్ళు కల్పించి ఉంటే కనీసం స్థానికంగా వాళ్ళు బతకడానికి ఉండాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ వీళ్ళకి వీళ్ళు కల్పించి ఉంటే వాళ్ళ చదువులకు కావాల్సిన ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీళ్ళు కల్పించి ఉంటే వాళ్ళు వలసలు పోయిండరు ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడు ఎవ్వరు వాళ్ళ గురించి నెగిటివ్ గా మాట్లాడని పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రకాష్ రెడ్డి మాత్రమే నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ప్రకాష్ రెడ్డికి వాళ్ళకు వైరం ఉంది అనేసి ఎవరు చెప్పినా వైరం ప్లస్ భయం కూడా ఉంది ప్రకాష్ రెడ్డికి ఏం భయం ఉంటారు భయం కాబట్టి మరి మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్